நீ சொன்ன மாதிரியே மும்பைச்ச கேட்டு தொட்டா இன்னைக்கு ஒரு புது புடவை ஹாய் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் ஹாய் நார்மல் டெலிவரி ஆயிட்டு ஒரு மாசம் ஏமாத்தி தெரியுது தெய்வ கொண்டு கூட வந்துருக்காங்க தெய்வ கொண்டு அண்ணா பொரியல் மாறி வச்சுட்டேன் வாழைக்கா வருவல் கேசரி பட்டாணி குழம்பு சாதம் இந்த சமையல் மணக்க ருசிக்க அம்மா சமையல் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ஊர்க ஐட்டம்ஸ் நம்ம கிட்ட கிடைக்குது நீங்க கீழே வந்து நம்பர் கொடுக்குற நம்பர்ல கான்டாக்ட் பண்ணுங்க பாருங்க இன்னைக்கு நானும் கூட்டியும் வந்திருக்கிறோம் இது தூங்கல உண்மையிலேயே தூங்கல சும்மா இது வந்து அப்படி சீன் காட்டுறாங்க அந்த அம்மா இப்ப பாருங்க ரமேஷ் கூப்பிட்ட உடனே எந்திரிச்சிருவாங்க வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு பிளாக் தான் பார்க்க போறோம் அது பாப்பாவோடவே இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு அச்சு தபருங்க தூங்கல பாத்தீங்களா சும்மா அப்படிதான் பண்ணுவாங்க இந்த அம்மா அப்படியே தூங்குற மாதிரியே ஒரு இது போடுவாங்க சீன் போட்டுட்டு அது வருங்க இதே தான் இதே தான் மாமா எங்கம்மா மாமா எங்க சூரி இப்ப பாருங்க அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கண்ணெல்லாம் விரியும் லாவண்யா லாவ் எல்லாரையும் தெரியும் முப்பது நாள் அம்மா முகம் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்மள மத்தவங்களெல்லாம் தெரியும் ஆனா இந்த குட்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அம்மா கிடையாது எல்லாரும் முகமும் தெரியுது அதுவும் சூரிய பயங்கரமா மயக்கி வச்சுட்டாப்ல என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் வந்து இது பாப்பா அழுத உடனே ஏன் அழ வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாப்ல இங்க பாத்தீங்களா இந்த வருங்க இங்க வருங்க இப்ப எப்படி முழிச்சுட்டு இருக்கிறத பாரு அம்மா பேசுறது அவ்வளோ இதுவா பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்புறம் நான் வந்து ரோரோ பாண்டனா ரொம்ப பிடிக்கும் பாப்பாக்கு ஆரோரோ சொன்னாலே போதும் அப்படியே கண்ண முடியும் அப்படி சொன்னாலே போதும் அப்படியே அந்த இன்னைக்கு லாவண்யா வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு வந்து சோம்பேரி சோம்பேரி வந்து நிக்குது இன்னும் ஒரு வேலை கூட செய்யல லாவண்யா கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன வேலைன்னு கேளுங்க இந்த மாதிரி மேக்கப் பண்றது அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம மத்தியானம் லஞ்ச் தான் சமைக்க போறோம் லஞ்ச் கூட ஒரு டீ சூப்பரான டீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் போட்டு குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வேலை ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா காலையில இருந்து செம்ம வேலை அதனால டீ குடிச்சிட்டு அப்புறம் வேலையை ஆரம்பிப்போம் நீங்க வேற கையை தேங்கினீங்க நம்ம சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ போட்டு குடிச்சுட்டு சமைப்போம் இது என்னென்னா புதுசாக ஒரு டீ தூள் வந்து வாங்கியிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இதுன்னு கொட்டாங்கச்சிலாம் வச்சுருக்காங்க ஓ இந்த கொட்டாங்கச்சி அழகாக இங்கெல்லாம் சுரண்டி இந்த பாருங்க பின்னாடி வந்து ஒரு இடம் இது உட்கார்றதுக்கு பண்ணி அதுக்கு ஒரு ஸ்பூனு இது வந்து இந்த ஸ்மால் சின்ன இதுவெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அந்த கொட்டாங்கச்சி நேச்சுரலாக பண்ணுறாங்க ஆமாம் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இவங்க வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இது வந்து கைவினை பொருட்கள் அதாவது கை வேலை செய்கிறாங்க இல்லைங்களா ஆ அந்த மாதிரி இது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீ தூள் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரிக் மசாலா டீ மசாலானா எல்லா மசாலாவும் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இஞ்சி அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து முருங்கை இலையும் போட்டு இதில் தயார் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அசாமில் இருந்து அசாம் டீ அப்படின்னாலே நம்ம பிளாக் டீ மாதிரியும் குடிக்கலாம் நம்ம பாலில் போட்டும் குடிக்கலாம் டீ குடிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது நிறைய பேர் டீ குடிப்பாங்க நான் காலையில் காஃபி குடிச்சிருவேன் அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு ஒரு டீ வந்து கண்டிப்பாக குடிப்பேன் சாயங்கால நேரத்தில் காஃபியோ டீயோ எது வேணாலும் மாற்றி மாற்றி குடிச்சிப்பேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டீயில் வந்து இவ்வளோவும் இருக்க முக்கியமாக வந்து நம்ம முருங்கையலை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதில் வந்து நிறைய வந்து அயன் சத்தெல்லாம் இருக்குது இப்போ லேடிஸ்க்கு வந்து முக்கியமாக நமக்கு அயன் சத்து தேவை அந்த இரும்பு சத்து இந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து எலும்புக்கெலாம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அது தவிர விட்டமின் சத்தும் இதில் வந்து இருக்குது 
எல்லா மசாலா செய்யும் போது எப்பவுமே நமக்கு அந்த மசாலாலாம் சில மசாலாக்கள் போட்டு டீ குடிக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மசாலா டீனாலே அது ஒரு எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இந்த சீசனில் வந்து நமக்கு ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வேணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு சாப்பாட்லேயுமே நம்ம அது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம்னா நல்லது அதனால் நான் இந்த டீ வந்து ட்ரை பண்ணலான் இருக்கேன் எனக்கு வந்து பிளாக் டீ பிடிக்காது அதனால் பால்லேயே போட்டு கொதிக்க வச்சு இந்த டீயை வந்து குடிச்சிட்டு அடுத்து அப்படியே சமைக்க போயிடலாம் நம்ம கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் பாருங்க இது வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுலேயே வந்து வச்சுக்கலாம் நம்ம வேறு டப்பாவில் கொட்டி வைக்கணும் வேறு பாக்ஸ் தேடணும் அப்படிலாம் இல்லை இதை எடுத்துகிட்டு இப்படியே கொட்டிக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா எல்லாம் கலந்துருக்கு மிக்ஸ் பண்ணி நான் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பால்லேயே போட போகிறேன் ஒரு ரெண்டு பேத்துக்கு போடுறேன் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் நான் போடுறேன் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பிடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு லைட்டாக இருந்தால் பிடிக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த டீ தூள் வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு டிகாஷன் தனியாக போட்டு பால் கலந்து குடிப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பேத்துக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து இந்த பால்லேயே போட்டு கொதிக்க வைக்கிறது தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் பால்லேயே போட்டு டீ தூளை நல்லா கொதிக்க வைக்கிறேன் டீ வந்து நல்லா கொதித்தா தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலர் டீ போட்டாங்கன்னா அந்த டீ தூள் பச்சை வாடை அப்படியே வரும் பச்சை வாடை வராத அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க டீ தூள் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நிமிஷம் அது நல்லா கொதிக்க விடணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் கலர் வந்துகிட்டே இருக்குது நம்ம ஒன்றரை ஸ்பூன் போட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி மேடத்துக்கு தூக்கம் வர மாட்டேந்து முழிச்சிக்கிட்டு அமக்கலம் பண்ணுறாங்க அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க பாருங்க நல்லா கொதிச்சு பாருங்க டீ கலர் வந்து சூப்பராக வந்துருச்சு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இதில் போடுறது எல்லாமே பாரம்பரியமான பொருட்களில் சேர்க்குற தொட்டு நமக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஒரு டீ இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் நான் வந்து இந்த எங்கே அந்த சூரத் சைடெல்லாம் போனீங்கன்னா டீ வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இத்தனை மூன்று கப்பு தான் அவங்க தருவாங்க இந்த டம்ளர் தான் காஃபி டீ தருவாங்க ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த கடையில் குடித்தாலுமே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு கொதி கொதிக்கிட்டோம் எப்பவுமே டீ போடும்போது நீங்கள் கரண்டி வச்சு நல்லா க கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த டீ வந்து நல்லா கொதித்து சூப்பராக இருக்கும் டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வடிகட்டி எடுத்துப்போம் டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் அந்த முருங்கை இலை இது எல்லாத்தோட டேஸ்ட்டுமே இந்த டீயில் வந்து வருது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது அது இல்லாமல் இது எல்லாருமே வாங்குகிற ஒரு ரேட்டில் தான் நமக்கு இருக்குது ஐயோ இது வாங்க முடியாது அப்படின்னு இல்லை எல்லாருமே வாங்கக்கூடிய ஒரு ரேட்டில் தான் இருக்குது அது இல்லாமல் ஆவரி கிளப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெம்பர்ஷிப் வந்து இதில் இருக்குது அதாவது அதில் சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து கம்மியான ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் லைஃப் டைம் வந்து அதில் நம்ம கம்மியாகவே வாங்கிக்கலாம் அது இல்லாமல் அவங்களோட வெப்சைட்லேயும் கிடைக்குது அமேசான்லேயும் கிடைக்குது நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணாமல் இதை ஆர்டர் போட்டு தாராளமாக வாங்கி டேஸ்ட் பாருங்க இந்த டீயை ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பயிரையும் தனித்தனியாக ஊற வச்சு நான் வந்து முளக்கட்டை வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு நாள் நேற்றுக்கு நேற்றுக்கு தான் ஊற வச்சேன் இந்த மாதிரி பெரிய பயிராக இருந்தால் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி துணியில் மூட்டை கட்டி வெளியே வச்சிடணும் வச்சுட்டு மறுநாள் வந்து நம்ம அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் இது பார்த்திங்கன்னா இதுவுமே நமக்கு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊறணும் இதெல்லாம் எதுக்கு ஊற வச்சுருக்கீங்க இது வந்து எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டா என்ன பெனிஃபிட் நல்ல எனர்ஜி ஃபுல்லாக இருக்கும் அது பாருங்கள் இது வந்து பச்சை பயிர் சூப்பராக முளைச்சிருச்சு அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கம்பு இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா முளைச்சிருக்கு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தொளித்து வைக்கணும் இதை அதுக்கப்புறம் காராமணி கருப்பு காராமணி அதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி இது முளைக்கலை இன்னும் அதாவது காஞ்ச பட்டாணி இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆகும் நமக்கு முளைக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் கட்டி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தூக்கி வைக்க போகிறேன் ஆனால் அந்த துணியிலையே கட்டி வைக்கணும் நீங்கள் எடுத்து தனியாக வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அது முளைக்காது ஃபஸ்ட் 
தெரியல <laughs> 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 காஞ்ச பட்டாணி குழம்பு மட்டன் குழம்பு மாதிரி வச்சிடலாம் இது வேகட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரேஷனில் கொடுத்தர அவ நிறைய பேர் வந்து நல்லா இல்லை அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நல்லா இருக்கு இன்னைக்கு தை வெள்ளி இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சமாக கேசரி பண்ணும் ஒரு ஸ்வீட் பண்ணணுன்றதுனால நான் வந்து கேசரி பண்ணுறேன் பாருங்க இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு இது சின்ன ஸ்பூன் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு மஞ்சத்தூளும் உப்பும் போட்டுட்டு இதை வந்து கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருப்போம் நான் இன்னும் தண்ணி ஊற்றலை இதுலேயே வெந்துடும் கொஞ்சம் இப்படியே வருபட்டோம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் கேசரிக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து முந்திரி வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்ல ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நம்ம வந்து ரவை சேர்த்துக்கலாம் ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு நல்லா வந்து ரவையை வறுத்துக்கங்க பாருங்க பக்கத்தில் அப்படியே சுடு தண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த சுடு தண்ணியில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் ரவைனா மூணு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கங்க ஒரு புது புடவை அழுதுட்டு <laughs> 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 ஆமா இப்ப இது சுடு தண்ணியில இந்த காலிஃபிளவரை சுடு தண்ணியில போட்டுடலாம் இன்னைக்கு வந்து தூக்கம் வரல போல இருக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே அழுதுட்டு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்கலாம் நம்ம போயிட்டு பாருங்க இதுல வந்து நான் ரெண்டு டம்ளர் சக்கரை போடுறேன் அதாவது ஸ்வீட் நல்லா வேணுன்றவங்க ரெண்டு டம்ளர் போட்டுக்கோங்க நார்மலாக வேணும் அப்படின்றவங்க ஒன்றரை டம்ளர் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக சுகர் சாப்பிட்றவங்க ஒரு டம்ளர் போட்டுக்கோங்க இதுக்கு சரியான அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ரெண்டு தான் சக்கரை ஆமாம் ஆமாம் காலையில் திட்டினேன் பாரு எல்லாரும் எப்படி வேலை செய்கிறாங்க எப்படி முன்னேறிட்டு இருக்காங்க நீ என்ன ஒரு மாதம் நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டு ஒரு மாதம் ஏமாத்தின்னு தெரியுது நல்லா எங்களை அதனால் காலையில் திட்டினேன் வேலை பாரு அப்போ தான் அங்கே போனாலும் வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த கொஞ்சம் இருக்கிற பாத்திரத்தை கழுவின்னு இருக்கிறாங்க அம்மா பாருங்க ஒரு தோசைக்கல்ல தூக்க முடியலையா இதெல்லாம் என்ன பொண்ணு ம் அது நாலு கிலோ தாண்டி அறுபது கிலோ அறுபத்தஞ்சு கிலோ இருக்கு 
நல்ல குண்டம்மா மாதிரி ஆயிட்டு இதுல ஆறு மாசம் லாவண்ட வந்து நல்லா குண்டா இருப்பாங்க யார் இது லாவண்ட சித்தியான் கேட்பீங்க அவங்க அம்மாவை காம்பீட் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க லாவண்ட யாரும் பாருங்க ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு வெறும் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் லாவண்யா நீ சொல்லியா இப்போ இன்னும் வந்து வீடியோவில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க லாவண்யா பார்த்துக்கோங்க அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் எப்படி இருக்கு எனக்கு <laughs> 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 வேண்டிக்கிட்டீங்கிட்டீங்க <laughs> 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 லாஸ்ட் டைம்லாம் எனக்கே ஒரு மாதிரி ஆகி சரி ஆப்ரேஷனே ஆப்ரேஷன் பண்ண சொல்லிடலாம் அப்படின்னு கூட எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சரி ஏன்னா எனக்கு வந்து மூணுமே ஆப்ரேஷன் அதனால் வந்து அந்த கஷ்டத்தை வந்து என் என்னோடய தம்பி ஒய்ஃபுக்கு நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்குறேன் அவள் கூடவும் நான் இருந்திருக்கிறேன் ஆனால் அவள் கொஞ்சம் நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணால் இவ்வளோலாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல நர்ஸு கூட திட்டினாங்க இது பண்ணுற டைமில் வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்க கூட இருக்கணும் என்னுடைய இது என்னுடைய இது ஒப்பீனியன் ஏன்னா வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது அதோடைய அடுத்து வந்து அவங்க மேலே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம் மோஸ்ட்லி இது நான் வந்து எப்பயுமே நான் பெருமைக்கே அதான் சொன்னேன் அதில் பெருமை வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நூற்றுல ஒருத்தவங்க தான் அப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுட்டாரு <laughs> 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 அப்படின்றது வந்து என்னுடைய இது பையன் ஒரு பக்கம் இருந்தது பட் பொண்ணு வந்து எனக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்தது பொண்ணு தான் பொண்ணுனம்னா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு எனக்கும் ஏன் ஏன் பொண்ணு சொல்லு அது சொல்லு ரீசன் சொல்லு சொல்ற பொண்ணு தான் அப்படின்னு அவங்க வீட்டில் ஏன்னா பொண்ணு கிடையாது அதனால பொண்ணு அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு அதனால அப்பதான் வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது ஐயோ ச்ச என்னடா இது இந்த பொண்ணு இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலயே வந்து தனியாரில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கூட வந்து ஹஸ்பண்டு இருக்கலாம்னு சில ஹாஸ்பிட்டலில் ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்து பார்க்கும்போது ஆம்பளைங்க எல்லாருக்குமே வந்து பொம்பளைங்க மேலே ஒரு தனி அபிப்பிராயம் நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் இதில் வந்து நான் எல்லாரையும் இது சொல்ல அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த இடத்துல எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல என்னென்னா பொம்பளைங்களோட கஷ்டமும் ஆம்பளைங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வரேன் அதுதான் என்னோடய இது கிட்டே இருந்து பார்க்கும்போது தான் அப்போ பொம்பளைங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் இருக்குது எப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சில நேரம் லேடிஸ் வந்து அவங்களோட கஷ்டத்தினால தான் மற்றவங்க கிட்டே வந்து ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அது வந்து அப்படியே ரொட்டீனாக போயிடுறாங்க ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் அதுக்கப்புறம் அவங்கள மாற்றிக்கிறாங்க மாற்றிக்கிற லேடிஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதனால் 
பொண்ணா பிறக்கிறது பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது பொண்ணா பிறக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் அவங்க எவ்வளோ விஷயத்த என்னென்னவோ இதுவெல்லாம் கடந்து வரும்போது அந்தந்த வயசில் தான் அந்தந்த பக்குவம் வந்து அவங்களுக்கு வரும் இப்போ சின்ன பிள்ளைகளாம் நம்ம ஒரு பத்தொம்போது பதினெட்டு வயசில் கட்டி கொடுக்குறோன்னா அந்த பக்குவம் வந்து வராது சில பிள்ளைங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ லாவண்யா உண்மையை சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லாவண்யா வந்து அந்த பாப்பாக்கு எல்லாம் பண்ணும் போது கொஞ்சம் போது எனக்கு சிறிது சிறிவாக வரும் அவ நான் சொல்லுவேன் அவங்க அம்மா தூக்குறதுக்கு திட்டுறாங்க இவா ஐயோ என்ன குழந்தை இப்படி தூக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நீங்க கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்களா பாப்பாவை வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்றீங்க பயமா இருக்கு நீங்க தூக்கற நான் வந்து நிறைய பாப்பாவை தூக்கி வளர்த்து பண்ண தொட்டு எனக்கு ஈஸியாக தெரியுது உங்களுக்கு பார்க்கும் போது அது பயமாக இருக்கு நான் வந்து எப்படி தூக்குனா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு தெய்வ கடந்த கொஞ்சம் <laughs> 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 கொஞ்சமாக நெய் போட்டுக்கலாம் ஆமாம் அப்புறம் டெய்லி வந்து நான் சாமிக்கு பால் வைப்பேன் அது வந்து நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அதெல்லாம் ஒருத்தவங்க மட்டும் என்ன பண்ணாங்க சூப்பரான பழக்கம் இந்த பழக்கம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு கேட்டாங்க நானும் எப்படி வந்ததுன்னு அவங்க கிட்டே சொல்லிட்டேன் அதுக்கு சொன்னாங்க சில்வர் டம்ளர்லாம் வைக்காதீங்க எப்போவுமே சாமிக்கு வந்து ஒரு தனி டம்ளர் இருக்கணும் வெள்ளி டம்ளர் இருந்தால் வைங்க நாங்கள் என்கிட்ட வெள்ளி டம்ளர் இல்லை அதனால் இந்த கப்பில் நான் வைக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்போ இதுலேயே வந்து நம்ம கேசரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதை ஃபஸ்ட்டு சாமி கிட்டே வச்சுருவோம் ஆமாம் இதை கேட்குறாங்கம்மா எல்லோரும் நீங்கள் வந்து அந்த பால் வைக்கிறீங்கல்ல அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க எடுத்து காஃபி போட்டுக்கலாம் பட்டாணி குழம்புக்கு எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் கடுகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் உளுந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் பாருங்கள் வெங்காயம் ஒரு மூணு வெங்காயம் இது வந்து டெடிக்கு வந்து நான் வந்து முட்டை வேக வச்சுருக்கேன் டெய்லி ரெண்டு முட்டை கொடுத்துருவோம் அதுக்கு மத்தியானம் அதுக்கப்புறமா தயிர் சாதம் கொடுப்போம் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணியும் பொரியல் பண்ண போகிறோம் தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ காலிஃப்ளவரை இதில் போட்டுக்கலாம் நெருப்பு வரும் அந்த பட்டாணி குழம்புக்கு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி காலிஃப்ளவருக்கும் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இதில் வந்து பச்சை பட்டாணியும் காலிஃப்ளவரும் போட்டிருக்கேன் அப்படியே தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு போட்டுட்டு உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்றே கால் ஸ்பூன் உப்பு குழம்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு கல் உப்பு போடுறதை நான் கையில் எடுத்து போடுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூன் மட்டன் மசாலா சேர்த்துக்கினேன் அதுக்கப்புறம் குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அடுத்து வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இல்லை வேக வச்ச பட்டாணியை இதில் ஊற்றிக்கலாம்
இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதிச்ச உடனே நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நார்மலாகவே நான் வந்து லாவண்யாக்கு எல்லா சமையலும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு இருபது நாள் தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பத்தியமாக அப்படியெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆனாலும் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றி கொடுக்கறது கிடையாது ஏன்னா தேங்காய் கொடுத்தா கொஞ்சம் பாப்பா வந்து கக்கிக்கிட்டே இருப்பா அப்படின்றதுனால அதில் கொடுக்கறது இல்லை இந்த குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் கூப்பிடுறது <laughs> 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 நல்ல தந்தூரி மசாலா ஒரு மூணு ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் பசங்களுக்கு ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு செஞ்சு கொடுத்தேன் அது ரொம்ப பிடிச்சது அதே மாதிரி சேப்பங்கிழங்கும் தந்தூரி மசாலா போட்டு செஞ்சு கொடுத்தேன் ரொம்ப பிடிச்சது அதனால தான் இப்போ நான் வந்து பொரியல் வறுவல் பண்ணும் போது இந்த தந்தூரி மசாலாவை சேர்த்துக்கிறேன் நான் அவங்களுக்கு தெரியும் ரமேஷ் தான் பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல கொஞ்சமா நான் லாவணியாக்கு வந்து குழம்பு எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் தேங்காய் ஊத்தணும் தேங்காய் கொஞ்ச நாளைக்கு சாப்பிடாம இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா பாப்பா வந்து பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அதனால கக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சமா தேங்காய் ஊத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுல கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம் அங்க இந்த வீடியோ ரிவ்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வீட்டு சமையலில் போடுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது நல்லாயிருக்கு பாருங்கள் காலிஃப்ளவரும் நமக்கு வந்து காலிஃப்ளவர் பட்டாணி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் இருந்த தண்ணி தான் நான் தண்ணி வந்து எக்ஸ்ட்ராலாம் ஊற்றலை இதுவே தான் பாருங்கள் காலி காலிஃப்ளவரும் பச்சை காலிஃப்ளவரும் பச்சை பட்டாணியும் வறுவல் மாதிரி வச்சுட்டேன் ச பொரியல் மாதிரி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வாழைக்காய் வறுவல் கேசரி ஒரு பட்டாணி குழம்பு அதுக்கப்புறம் சாதம் அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம பரிமாறிக்கலாம் அந்த அம்மா இன்றைக்கி அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ வந்து இதில் ஊறுகாய் வச்சுட்டேன் கேசரி வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி லாவண்யாவும் லாவண்யா பொண்ணும் ஒரே ரகலை தான் வீடியோ ஃபுல்லாக சவுண்டு அதுதான் உங்களை நாங்கள் கிட்டேயே சேர்க்கறது கிடையாது அருமையான லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரமேஷ் தான் சாப்பிடுவாப்ல நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடுவேன் நிறைய விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் நான் ரமேஷ் லாவண்யா எல்லாருமே பேசியிருக்கோம் அதில் ஒரு சிலது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி லன்ச் மெனு அதாவது நிறைய பேர் வந்து வெஜிடேரியன் பண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு வேறு கேட்பீங்க நான்வெஜ்ஜே பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நடுப்புற நடுப்புற வெஜிடேரியன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி வெஜிடேரியன் பண்ணோம் சூப்பரான இந்த ஆரிக் மசாலா டீயை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோட லிங்க் எல்லாமே கீழே கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க சூப்பரான இந்த சமையலை வந்து நீங்க எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க எப்படி வந்தது எப்படி டேஸ்ட் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்